Hello at welcome sa aking channel. So yung video na to ay dapat last year pa na ilabas pero ngayon ko lang siya naisipang i-edit. Tinamad ako masyado sa pag edit So galing to sa Kim Store ng sa Kim Store sa Shopee at ngayon out of stock na to. Kung may kitakang ganitong router sa Shopee or sa Lazada, lahat sila ay overpriced at second hand pa. Ito yung sa wiki page nung nag-search ako tungkol sa new wifi. So, makikita mo dito yung kanyang chipset, RAM, at flash size. Yung wifi niya ay 2.4 at 5 GHz. Meron siyang limang gigabit Ethernet ports. Tapos, ito naman yung sa OpenWRT page kung ano yung latest na supported version ng OpenWRT para sa device na to. So, unboxing tayo. Ito yung note na iniwan ng Kim Store. Happy Holidays. Sakto pa rin naman. Yun nga, one year ng late. So, yung box niya is malaki at medyo mabigat talaga. Pero, safe naman at secured. Kahit merong mga dents at putok-putok na bubble wrap. So, lahat is nakamanda rin. Chinese. Kaya hindi mo talaga siya mababasa ng maayos. Unboxan natin. So talagang sealed na sealed talaga tong kahon. So ito na yung sa loob. So, meron siyang AC-DC uh, adapter, power supply, yung user guide, at saka yung mismong router. So, wala siyang pasunod na LAN cable. Siyempre, yung manual o user guide ay nakamanda rin Chinese din, kaya hindi mo rin siya maintindihan. Pero kung trip nyo pa rin basahin, bahala na kayo. I-post nyo lang yung video habang binubuksan ko yung guide so ito na ulit yung unit mabigat-bigat talaga sya meron syang 5 LAN ports nga ulit isa sa 1 tapos 4 sa LAN pero pwede mo naman iset yun sa OpenWRT kung iwawan mo yung iba so ang pwede mo lang mabasa dito is yung diagrams So, ito yung kanyang AC power supply, AC DC power supply na merong DC jack. 12 volts yung output nito. At universal mains naman ng input, 100 to 240 volts. US plug. test natin to sa multimeter kung tamang 12 volts talaga yung output so nasa nakikita nyo 12.3 volts ang output nya kaya ayos naman ayan yung mga LED ng unit medyo tago kaya mahirap tignan tapos yung mga ports reset button power 1 at yung apat na LAN at saka USB 
So, ito na pagsaksak mo siya. Puntan mo lang yung 192.168.99.1. Hulaan mo na lang kung ano yung nakasulat dyan. Pero yung, sa huli, hindi naman relevant yan. Kasi ang pakay lang naman natin dito is installan ng OpenWRT. browse lang natin tong web UI ng new wifi kahit din naman natin nababasa sa chrome naman may option to translate yung page pero hindi naman hindi ko naman ito ginamit kasi ang gamit ko isang google chromium Dito na tayo sa OpenWRT page. Or dun sa kanina na pinakita kong page. Pwede nyo makita dun yung latest version na supported para sa new Wi-Fi. Nung nag-search ako kung paano mag-install ng, ng OpenWRT sa inyo Wi-Fi, may nakita akong sa GitHub, pero nakamanda rin siya, kaya kailangan mo siyang i-Google Translate pa. Sinundan ko lang yung mga steps dito. So, sa vlog ko may sinulat akong parehong guide, bali in English translate ko lang halos at pinasimple yung instructions. Pwede nyo sundan yun. Sa ngayon sundan lang natin yung guide na to kasi ito yung pinaka ano, original kong nakita. i-upload natin yung jailbreak file sa router So, sa Debian ko ito ginamit o oh, ginawa. Sa Windows, siguro try nyo yung puti na SSH client. So, ito nakalagi na tayo sa router at parang i-jailbreak na natin to Nag-load lang tayo ng kernel module. Tapos hintayin lang natin na mag-restart yung router 
Ate ko nag muli yung LAN cable. Nagpuntahan na yung sa web address. Yan. So sa breed web na to, meron dito option para ibahin mo yung MAC address. Ayun, binler ko lang yung sa akin. Kunti yung ibahin yung MAC address niyo, pwede yung gawin diyan. Pero hindi ko pa sana subukan kaya. Try niyo lang. Ngayon, download na natin yung OpenWRT package para sa router na to. Doon sa link lang na yan, i-copy nyo lang at download nyo. Pagkatapos, i-upload na natin yung sa router at magpa-flash na siya. Yan, sa gitna. Tapos, i-open nyo lang yung binary image. upload na siya. Importante na hindi mamatay yung router or masagi nyo or kung ano man ang mangyari. Baka mabrick. So, ayan. Pagkatapos nung mag-restart siya, kahit medyo matagal yung unang restart niya, kaya hintayin nyo lang. Tapos, step nyo lang yung 192.168.1.1 para mapuntahan nyo na yung mismong page ng OpenWRT. Tapos, yung username at password, yung default lang naman. Kaya, ayun. Configure nyo na lang yung settings dyan. Pwede nyo i-configure dyan yung ad blocking, DNS, DNS over TLS, DNS over HTTPS, mga ibang packages. Ang pinaka-importante lang sa akin is yung SQM, yung pinaka parang QoS na para hindi nag-agaw-agawan yung mga devices kapag marami nakakonect. At saka yung multi-1 para pwede kang maglagay ng backup internet kapag nag-down yung primary nyo. At saka monitoring na rin para sa internet usage. Proxy server pwede rin lagyan kung meron kayong storage device. 5.2MP kasi yung RAM ng open na ah, ng new wifi kaya malaki-laki. Explore nyo lang yung web user interface ng OpenWRT para mapamilyarize kayo. Pwede rin kayo maglagay ng guest network para nakahiwalay sa primary wifi nyo or primary network nyo. Tsaka sa VLAN, dun din tumagamit sa guest network para hindi magkakitaan yung home network nyo na pang private at tsaka yung sa guest.
Ito naman yung sa vlog ko. So, sinamarize ko lang dito yung mga ginawa ko sa video. Meron din dyan yung option sa upgrade, tsaka yung sa SQM setup. Kung kala nyo ng tulong din sa pag-setup or sa mga tanong, pwede kayong mag-join dun sa backspace na Discord server. Hindi sa akin yun, pero doon lang din ako nakakita ng mga makausap para sa router. Router problem sa ISP, mga admin password. Lagay ko na yung link sa description ng video. So, salamat sa panonood at sana nakatulong tong video na to. Kahit late ng one year.